Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life hey, this life, this life einen schlammtastischen Tag, verehrte Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Gaming Guides D. Wer hätte es gedacht? Im heutigen Video, wie man sich schon erkennen konnte oder sehen konnte, stellen wir uns die Frage, ob man für das schon am Dienstag erscheinende, also in zwei Tagen erscheinende 1.17 Update und das darauffolgende 1.18 Update, was ja auch noch im Dezember diesen Jahres erscheinen wird, eine brandneue Minecraft-Welt erstellen muss. Denn viele von euch, auch inklusive mir, haben ja schon die ein oder andere Survival World auf der Festplatte und wollen diese ja auch verständlicherweise aufgrund von Equipment oder Fortschritt wie auch immer, oder irgendwelche Erbaunisse, die man da erstellt hat, auch weiter natürlich nutzen und dies im besten Falle dann auch noch mit den ein oder anderen oder all den neuen 1.17 Features oder 1.18 Features. Wie gut auf jeden Fall, dass Minecraft im neuesten Video erneut bestätigt hat, wie sie das Ganze handhaben werden und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die meisten von euch sehr freuen wird, was sie da gesagt haben. Bevor wir aber das Ganze besprechen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet, dann verpasst du nämlich keine Minecraft News mehr und gerne auch ein Like da lassen, falls ihr auch schon hyped auf Dienstag seid, das würde mich sehr freuen und hilft auch dem YouTube-Algorithmus weiter. Das sagt irgendein anderer... Der Spark sagt das sehr oft. Okay, jetzt habe ich Spark kopiert. Oh man, shame on me. Tut mir leid. Aber besten Dank auf jeden Fall für euren Support. Vor zwei Tagen hat Minecraft auf dem eigenen YouTube-Channel ein brandneues Video zum Caves und Cliffs Update hochgeladen. Erstmal kurz vorab, Lady Agnes war wieder dabei und so ein Alex, den kannte ich jetzt nicht und es war einfach wieder sehr beruhigend zu sehen, dass man im Vergleich zu diesem Statement-Video, wo sie das äh, Ganze genannt haben, dass sie das Update splitten wer werden, dass alle wieder etwas besser drauf waren. Also man hat schon gesehen, da ist so etwas Druck abgefallen und jetzt war Sie etwas entspannter und glücklicher im Video. Das hat mich dann auch nochmal sehr gefreut und beruhigt mich dann auch nochmal umso mehr, dass das Ganze dann doch gut aufgenommen wurde von der Community. Auch wenn es natürlich ein bisschen Flame oder Hate gab. Den gibt es aber immer. In diesem Video jedenfalls wurde einiges sehr, sehr Spannendes auch zum Thema 1.17 Update beantwortet oder allgemein zum Case und Cliffs Update. Und das betrifft halt beide Teile, Teil 1 und Teil 2. Also das macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzuschauen. Ich werde ja jetzt nicht auf alle Fragen eingehen. Aber eine der meistgestellten Fragen, auch bei mir in den Kommentaren, ist die Frage, ob man sowohl für das 1.17 Update als auch für das 1.18 Update eine neue Welt erstellen muss. Denn während Teil 1 ja jetzt nicht so arg so viel an der World Generation ändert, kommen ja im zweiten Teil sowohl die neue Höhengenerierung dazu, als auch die neue Bauhöhe und auch die neue Erzgenerierung oder Erzverteilung allgemein. Somit also Dinge, die deine komplette Minecraft-Welt an sich sehr, sehr stark verändern. Und das muss man natürlich auch mal wissen, denn wird das irgendwie, irgendwie beeinflusst? Muss man eine neue Welt erstellen oder auch nicht? Und wir können ja einfach mal ganz kurz reinhören, was Lady Agnes zu diesem Thema gesagt hat gesagt hat. For us, it's very important that you can play on your worlds for many, many years. Uh, so we really want to be respectful to, to old worlds. And that's true in this case as well. So we're actually working on blending. So when you update your world to part two, uh, we will blend the old world generation with the new world generation. Uh, and I mean, I've seen how it looks and I think it actually looks really, really good. Uh, and uh, an important thing here for us is that we should never like destroy anything that you have built. So we will not change anything in chunks you have visited. However, we might change things in chunks you have seen, but not visited because it's easier to make a good blending if we can blend some of the old chunks with the new chunks, because then it's gonna be all smooth. Interessant und auch gleichzeitig sehr, 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 sehr schön zu hören. Also dieses Blending, was sie dort erwähnt hat, bedeutet ganz einfach, dass deine Minecraft-Welt mit dem neuen Update sozusagen vermischt wird. Nehmen wir einfach mal zwei Beispiele. Zuerst einmal, dass ein 17 Update, das kommenden Dienstag ja wie gesagt erscheint, betrittst du nach dem Installieren des Updates deine bereits vorher erstellte Minecraft-Welt, wird sich logischerweise in bereits vorhandenen Chunks nichts ändern, da Minecraft sehr viel Wert darauf legt, dass deine gebauten Sachen in keiner Form zerstört werden oder beeinflusst werden. Also werden sich die neuen 117 Features, die die Generierung betreffen, also unter anderem die Kristallgeoden, die sind ja schon dabei, oder das neue Deep Slate und dessen Erzformen, sich halt nur in Chunks befinden, die du ja nur gesehen und nicht besucht hast. Dementsprechend musst du deine gewohnte und auch entdeckte Umgebung, dein Zuhause in deiner Welt verlassen, um halt auch diese neuen Generierungen zu finden. Das gleiche gilt dann auch für das 1.18 Update. Die Bauhöhe nach oben ist ja kein Problem, die wird einfach drauf addiert und gibt es dann auch in vorhandenen Chunks. Die Bauhöhe allerdings nach unten ist in vorhandenen Chunks etwas problematisch oder unmöglich, könnte man schon sagen, da dort ja schon Bedrock generiert wurde. Das müsste ja bedeuten, Bedrock müsste da irgendwie weggeneriert werden, darunter geht es dann wieder weiter. Das funktioniert halt einfach nicht. Und in neuen, nicht besuchten Chunks allerdings werden Höhlen im 1.18 Stil generiert. Somit ist halt klar und eindeutig, dass du sowohl für Teil 1 als auch für Teil 2 absolut 
absolut keine neue Minecraft-Welt erstellen musst, da es immer Chance gibt in deiner Welt, die du noch nicht besucht hast. Es sei denn logischerweise, bevor jetzt die besser besser kommentare kommen, du hast eine klassische, begrenzte Minecraft-Welt erstellt, wo du bereits wirklich alles entdeckt hast, dann brauchst du offenkundig natürlich eine neue Welt, aber sonst nicht. Sobald du einfach nicht entdeckte Chance in deiner Welt hast, ja genau, Chance mit STH, dann brauchst du keine neue Welt erstellen. Jetzt nochmal als Beispiel, da aber auch natürlich auch die Lush Caves Blöcke mit dabei sind, allerdings diese neuen Höhlen noch nicht im 1.18 Update, äh, im 1.17 Update so rum generiert werden, also nicht im ersten Teil, gibt es andere Möglichkeiten, diese Blöcke zu finden. Finden kann man sie nämlich unter anderem in den Schiffswracks, in den Schätzen glaube ich sogar auch, in Minenschächten oder durch das Handeln beim fahrenden Händler, wovon ich abrate, weil die Preise einfach abnormal weird sind und das macht, das ist total wucher, würde ich jetzt keinem empfehlen, aber die Minenschächte, Schiffswracks und die Schätze müssen logischerweise aus neuen Chunks äh, stammen, sonst macht das dementsprechend auch gar keinen Sinn. Und genau das liebe ich halt wirklich an Minecraft. Also die Developer legen nicht nur sehr viel Wert auf die Meinung der Community, sondern allgemein auf die Community und sorgen dafür, dass wir unsere geliebten Minecraft-Welten, die wir vielleicht schon seit Jahren haben oder seit Monaten, seit Wochen, ist ja auch völlig egal, nicht verlassen müssen, um das neue Update genießen zu dürfen. Einfach ein Traum und ich finde sowas ist auch nicht selbstverständlich, dass sie sich, dass sie sich so viel Mühe machen, daran arbeiten, dass zum Beispiel auch deine Bauwerke nicht kaputt gehen, deine Farms, deine, ich weiß nicht, generierten Dinge, die du schon gesehen hast, dass sich daran nichts ändert. Finde ich sehr, sehr wichtig, freue ich mich sehr darüber, aber ja, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Einfach ein Traum, wie ich finde. Somit können wir also alle, egal ob Bedrock oder Java, an kommenden Dienstag, also in zwei Tagen, das wundervolle 1.17 Update endlich spielen. Freut ihr euch schon drauf und habt ihr noch weitere Fragen? Falls ja, gerne habt damit in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten sehen wir uns morgen in einem brandneuen Video wieder. Morgen ist ja schon wieder Montag. Ich wünsche euch aber noch einen angenehmen, restlichen, schleimtastischen Sonntag. Bis dahin und auf Wiedersehen, Freunde. Ciao.